আরে ভাই ব্যাটারি লো একটু আগেই না চার্জ দিলাম ফোনটা আপনারাও কি আমার মতো সমস্যায় ভুগছেন তাহলে আজকের ভিডিওটা আপনাদের জন্যই নমস্কার বন্ধুরা আমি রাজদীপ আর আপনাদের স্বাগত জানাই রাজটেক লাইনের আরেকটা নতুন ভিডিওতে তো চলুন শুরু করা যাক কি ভাবছেন বন্ধুরা কি করছি তাই তো আমাদের স্মার্টফোন ইউজারদের আর কি কাজ এই যে ফোন চার্জে লাগাই একটু পর পর ব্যাটারি লো হয়ে যায় কি করব বলুন তো চলুন আজকে আমি আপনাদের এমন কিছু টিপস দিচ্ছি যার জন্য যার দ্বারা আপনাদের ফোনের ব্যাটারি আর সহজে লো হবে না ব্যাটারি লো আজকালকার দিনে স্মার্টফোন ইউজারদের মধ্যে সমস্ত স্মার্টফোন ইউজারদের মধ্যে এই প্রবলেমটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন একটা প্রবলেম তো আমি আজকে আপনাদের এমনই দশ থেকে বারোটা কিছু টিপস বলবো যার দ্বারা আপনারা দেখতে পারবেন যে কেন আপনাদের স্মার্টফোনের ব্যাটারি তাড়াতাড়ি ড্রেন হয়ে যাচ্ছে এবং আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন এই ভিডিওটা দেখার পর যে কি করতে হবে আপনাদের তো দেরি না করে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক আর একটাই কথা ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন এবং লাইক অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন প্রথম পয়েন্টে আসি সেটা হচ্ছে আপনার ফোনের ভাইব্রেশন মোড হ্যাঁ আপনি কি জানেন আপনার ফোনের ভাইব্রেশন মোডের জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি ট্রেন হয়ে যায় হ্যাঁ আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন ফোন আসলে পরে বা মেসেজ আসলে পরে বা কোনো নোটিফিকেশান আসলে পরে বা আপনি যখন হোয়াটসঅ্যাপে কোনো কিছু টাইপ করছেন তখন আপনার ফোনটা ভাইব্রেট হতে থাকে কিন্তু আপনি এটা কি কখনো ভেবেছেন যে এই ভাইব্রেটার মডিউলটা কত পরিমাণ ব্যাটারি ড্রেন করে আপনার ফোনের প্রচুর পরিমাণ ড্রেন করে বন্ধুরা প্রচুর পরিমাণ ড্রেন করে তো আমি আপনাদের একটাই সাজেশান দেবো যে আপনারা এই ভাইব্রেট মোডে ফোনটাকে রাখবেন না হ্যাঁ আপনি আপনার ফোনটা ভাইব্রেট মোডে রাখতে পারেন হয়তো যখন দেখা গেলো আপনার দরকার যখন আপনি মনে করেন যে কোনো বাসে যাচ্ছেন বা কোনো ট্রেনে ট্রাভেল করছেন তখন আপনার ফোন আসলে বা ইম্পর্টেন্ট কোনো ম্যাসেজ আসলে যাতে আপনি বুঝতে পারেন তার জন্য আপনি ভাইব্রেট মোডে রাখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সেটা চেষ্টা করবেন সব খুব কম সময়ের জন্য রাখার এবার আসি এর পরের পয়েন্টে এর পরের পয়েন্টটা হচ্ছে নোটিফিকেশান হ্যাঁ আমি আপনাদের বলছি কীভাবে নোটিফিকেশানের জন্য আপনাদের ব্যাটারি ড্রেন হয়ে যেতে পারে আপনাদের সবার মোবাইলে এমন কিছু অ্যাপ্লিকেশান থাকবে যেগুলো আপনি ইউজই করেন না দেখা গেলো আজকে একটা অ্যাপ্লিকেশান ইউজ করলেন তা সাত আট দিন পর আবার ওই অ্যাপ্লিকেশানটা ইউজ করলেন তো এরকম কিছু অ্যাপ্লিকেশান থাকে যেগুলো খুব একটা দরকার হয় না কিন্তু আপনাদের ফোনে থাকে এটা সবার ফোনেই থাকে আমার ফোনও আছে তো আমি বলছি এটাই যে আপনি যখন এই ফোনের ডাটাটা অন করবেন তখন দেখবেন ওই অ্যাপ্লিকেশান থেকে নোটিফিকেশান আসতে থাকবে সেক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ডে ওই অ্যাপ্লিকেশানটা আপনার ডাটা খরচ করতে থাকবে সেক্ষেত্রে ডাটাও খরচ হবে আপনার ব্যাটারিও ড্রেন হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে যেহেতু অ্যাপ্লিকেশানটা রানিং থাকবে সেই কারণে অ্যাপ্লিকেশানটা প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি ড্রেন করবে এবার এর থেকে বাঁচার জন্য আপনি কি করবেন সেটা হচ্ছে আপনি আপনার সেটিংসে যাবেন সিম্পলি সেটিংসে যাবেন গিয়ে নোটিফিকেশান বলে একটা অপশন পাবে সেখানে গিয়ে অ্যাপ নোটিফিকেশানে যাবেন এবার যেসব অ্যাপ্লিকেশানগুলো নোটিফিকেশান আপনার দরকার নেই যেমন হয়ে গেল ধরুন সাপোজ এম এক্স প্লেয়ার বা এরকম বিভিন্ন রকম ফটো এডিটার ফেডিটার এগুলো অ্যাপ্লিকেশান নোটিফিকেশান তো আপনার দরকার নেই দরকার আছে কি দরকার আছে যেমন হচ্ছে মেসেজ ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এগুলোর নোটিফিকেশান দরকার আছে আপনি এগুলো অন করে রাখুন বাকি সবগুলো অফ করে দিন এতে করে কী হবে আপনার ওই অ্যাপ্লিকেশানগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে নোটিফিকেশান প্রসেস করার জন্য কোনো ডাটা ফেচ করবে না সেক্ষেত্রে যেহেতু ডাটা ফেচ করবে না তাই ব্যাটারিটাও কম ড্রেন হবে স্মার্টফোনে ব্যাটারি ড্রেন হয়ে যাওয়ার পিছনে আরেকটা বড় কারণ আছে সেটা হচ্ছে কি অটো সিঙ্কিং হ্যাঁ অটো সিঙ্কিং কীভাবে আপনার ব্যাটারি ড্রেন করবে সেটা আমি আপনাদের বলছি আপনি ধরুন সাপোজ কোনো একটা ফোনে বা আপনার ফোনেই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে গুগল ড্রাইভে লগ ইন করলেন হ্যাঁ এবার আপনার কাছে ও ব্যাক আপের জন্য পারমিশান চাইবে যেই আপনি পারমিশানটা দিয়ে দিলেন হয়ে গেল পারমিশান দেওয়ার পরে সাথে সাথে কী করবে ফোনের যে সমস্ত দরকারি তথ্য আছে বিভিন্ন মিডিয়া ফাইল কন্ট্যাক্ট লিস্ট তারপর এস এম এস এসব ও ব্যাক আপ দিতে থাকবে ব্যাক আপ নিতে থাকবে ব্যাক আপ নিতে থাকবে আমাদের মতো সাদা মাটা লোকের ক্ষেত্রে নয় ব্যাক আপটা কেবল দরকার নেই ভাই আমার তো দরকার নেই এই জন্য আমি ওটা বন্ধ করে রাখি তো এর ফলে কি হয় ব্যাটারিটা প্রচুর পরিমাণে সেভ হয় কীভাবে সেভ হয় দেখুন আপনি যদি ব্যাক আপটা অন করে রাখেন সেক্ষেত্রে কী হবে যখনই ব্যাক হবে আপনি যদি উইকলি ব্যাক আপ অন করে রাখেন সেক্ষেত্রে কী হবে সপ্তাহে একবার ব্যাক আপ হবে সপ্তাহে সারা সপ্তাহে সমস্ত জিনিস একসাথে ব্যাক আপ ব্যাক আপ হবে ঠিক আছে এবার তার জন্য কী হবে সেখানে দুটো অপশন থাকে একটা হচ্ছে সেলুলার নেটওয়ার্ক আর একটা হচ্ছে ওভার ওয়াইফাই এবার আপনি যদি বাই চান্স ভুল করেও আপনার ওইটা ওভার নেট নেটওয়ার্ক মোবাইল নেটওয়ার্ক করে রাখেন তাহলে কী হবে তাহলে তো সর্বনাশ সব ডাটা শেষ হয়ে গেল কীভাবে শেষ হবে ও অটোমেটিকলি ব্যাক আপ করতে থাকবে ওইদিকে ব্যাক আপ করতে করতে আপনার সব ডাটা শেষ করে দেবে এবার ও ব্যাকগ্রাউন্ডে সেটা ব্যাক করবে ব্যাক করার সময় কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারিও ড্রেন হয়ে যাবে এর পরের পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ব্রাইটনেস হ্যাঁ এটা নতুন করে বলার
আপনি যখন বাইরে থাকবেন তখন যেন ডিরেক্ট সানলাইটটা আপনার ফোনের স্ক্রিনে না পড়ে ডিরেক্ট সানলাইটটা ফোনের স্ক্রিনে পড়লে কি হবে ফোনের স্ক্রিনে কেন ফোনের ব্যাক সাইডে পড়লেও প্রবলেমটা হবে ফোনের স্ক্রিনটা তাড়াতাড়ি খুব হিট হয়ে যাবে এবার আমি তো আগে বললাম যে যত বেশি হিট হবে তত ব্যাটারিটা বেশি ট্রেন হবে তো এবার আপনারা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করুন অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করুন এটাই যে ডাইরেক্ট সানলাইটে বাইরে আপনার যত ফোনটা ইউজ করতে না হয় যদিও ইউজ করতে সেটা খুব কম সময়ের জন্য আপনারা হয়তো ইউজ করে দেখেছেন যে হয়তো ফোনটা খুব বেশি হিট হয়ে যাচ্ছে হিট যত হবে তত কিন্তু ফোনের ব্যাটারি তাড়াতাড়ি ড্রেন হবে আমি আপনাদের একটা কথা বলি আপনি যদি বিশ্বাস না হয় আপনি আপনার ফোন হানড্রেড পার্সেন্ট চার্জ করবেন ঠিক আছে হানড্রেড পার্সেন্ট চার্জ করে কোনো অ্যাপ্লিকেশান রান করবেন না ঠিক আছে আপনি জাস্ট গিয়ে আপনার ফোনটা বাইরে রোদে রেখে আসবেন এক ঘন্টা এক ঘন্টা পরে আপনার ফোনটা এসে চার্জটা দেখবেন যদি না কমে তো আমার এই ভিডিওর কমেন্টে এসে আমাকে গালি দিয়ে যাবেন ঠিক আছে তো বন্ধুরা এর পরের পয়েন্টটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাপ্লিকেশান হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ডে রান হতে থাকে যেরকম অ্যাপ্লিকেশানগুলো সেইগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি ড্রেন করে যেমন আমি আপনাদের বলছি আপনি সাপোজ ধরুন ইউটিউব দেখছেন ঠিক আছে হঠাৎ ইউটিউব দেখতে দেখতে হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ আসলো আপনি উপর থেকে নোটিফিকেশানটা স্ক্রল করলেন স্ক্রল করে সেখানে টাচ করে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে ঢুকে গেলেন সেদিকে পেছনে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ ইউটিউবটা আপনার রানিং আছে মানে মিনিমাইজ করা ইউটিউবটা কিন্তু চলছে কিন্তু সেই ইউটিউবটা তো হয়তো দেখা গেলো তারপর আবার ফেসবুকে একটা মেসেজ আসলো আপনি ঢুকে গেলেন সেই দিকে মিনিমাইজ করে রাখলেন সব পেজগুলো কিন্তু আপনি কাটতে ভুলে গেলেন হোম স্ক্রিন থেকে রিসেন্ট স্ক্রিন থেকে সেগুলো পেজগুলোকে উড়িয়ে দিতে ভুলে গেলেন সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে সমস্ত অ্যাপ্লিকেশানগুলো কিন্তু একসাথে ব্যাকগ্রাউন্ডে রানিং হয় সেক্ষেত্রে আপনার ডাটা মোবাইল ডাটাটাও প্রচুর পরিমাণে কাটে এবং ব্যাটারিটাও প্রচুর পরিমাণে ড্রেন হয় তো এর থেকে বাঁচার জন্য আপনি কি করবেন এর থেকে বাঁচার জন্য আপনার উচিত আপনি যখনই মোবাইলটা রাখবেন তখন আপনার রিসেন্ট পেজ থেকে সব কটা পেজ কেটে দেওয়া মানে সব কটা অ্যাপ্লিকেশানকে দিয়ে দেওয়া এক্ষেত্রে কী হবে আপনি সাপোজ ধরুন আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশান এখন ইউজ করলেন সাত আট ঘন্টা পর আবার আপনি আর একটা অ্যাপ্লিকেশান ইউজ করবেন তো আপনি কি করেন অনেক সময় যে সেটা অ্যাপ্লিকেশানটা চলছে মিনিমাইজ করে রেখে দিলেন ঠিক আছে পর তো খুলবই তখন তো আসবেই তখন তো কাজে লাগবে তখন ওখানে একবারে ঢুকে যাবো এরকমটা করবে না এরকমটা করার ফলে কি হয় সেই সাত আট ঘন্টার সময়টা সেই অ্যাপ্লিকেশানটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে রানিং থাকে যে প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি ড্রেন করে আপনি ভাবতেও পারবেন না আপনি গিয়ে একবার ব্যাটারি ইউজেজে গিয়ে দেখবেন সেখানে কত পরিমাণ ব্যাটারি এসে ট্রেন করেছে এরকম অ্যাপ্লিকেশানগুলো যখন যেগুলো আপনার দরকার নেই সচরাচর যেগুলো আপনার দরকার থাকে না সেগুলো রিসেন্ট পেজে রাখবেন না সেগুলো উড়িয়ে দেবেন এখন ধরুন আপনি ইউটিউব হোয়াটসঅ্যাপ এগুলো খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি রাখতে পারেন তবুও ফোনটা যখন একদম রেখে দেবেন আপনার আর ইউজ করবেন না এক দেড় ঘন্টা তখন আপনি সেই রিসেন্ট পেজ থেকে সেই সমস্ত পেজগুলো কেটে দেবেন যাতে আপনার ব্যাটারি ট্রেনটা কম এর পরের পয়েন্ট আছে ওয়াইফাই আপনাদের অনেকের বাড়িতে হয়তো ব্রডব্যান্ড রাউটার বা আরও বিভিন্ন রকম এরকম যেসব জিনিসপত্র আছে সেগুলো আছে আপনারা বাড়িতে যখন থাকেন তখন মোবাইল ডাটা ইউজ করেন না সরাসরি সেই রাউটার বা ব্রডব্যান্ডে ওয়াইফাই কানেক্ট করে সেখান থেকে হাই স্পিড ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করেন ভালো কথা করুন কিন্তু আপনার সেই ওয়াইফাই বা ব্রডব্যান্ড বা রাউটারে তো একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্স লিমিট আছে সে তার বাইরে চলে গেলে আপনি আর সেই আপনার ওয়াইফাই আর সেই আপনার রাউটার বা ব্রডব্যান্ডের সাথে কানেক্ট করতে পারে না সেক্ষেত্রে কি হয় আপনি সাপোজ ধরুন বাড়ির থেকে বেরিয়েছেন ঠিক আছে আপনার ওয়াইফাইয়ের সাথে কানেক্ট করা ছিল আপনি যেভাবে বাড়ির থেকে বেরোলেন আপনার ফোনটা নিয়ে তো আপনি কিছু দূর যাওয়ার পরে তো আপনার সেই হটস্পট বা ওয়াইফাই বা রাউটারের সাথে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে আপনার ফোন তখন কিন্তু আপনার ফোনের ওয়াইফাই কন্টিনিউয়াসলি সার্চ করতে থাকবে নতুন ওয়াইফাই কানেকশানের জন্য কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকবে এর ফলে কি হবে এর ফলে কিন্তু আপনার ব্যাটারি প্রচুর পরিমাণে ড্রেন হবে ওয়াইফাই স্ক্যানিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি ড্রেন হয় হ্যাঁ এটাই আপনি যখন বাড়ির থেকে বেরোবেন সেই মুহূর্তে যখন আপনি ওয়াইফাইয়ের সাথে ডিসকানেক্ট করে দিলেন তখন আপনার সাথে সাথে উচিত ওয়াইফাইটা বন্ধ করে দেওয়া আপনার যদি কোনো দরকারি কাজ থাকে সেটা আপনি আপনার মোবাইল ডাটা দিয়ে করতে পারেন কিন্তু ওয়াইফাইটা অন করে রাখবেন না তাতে প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি ড্রেন হবে এর পরের পয়েন্টটা হচ্ছে জিপিএস আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যাদের ফোনে আপনি দেখবেন প্রায় সময়ে জিপিএসটা অন করা থাকে সেক্ষেত্রে কি হয় জিপিএসটা অন করার ফলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি ড্রেন হয় আর জিপিএস অন করার ফলে প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি ড্রেন হয় এবার আপনি যদি কোথাও ঘুরতে গেছেন অপরিচিত জায়গায় ঘুরতে গেছেন সেখানে আপনার জিপিএস অন করে যদি ম্যাপের সাহায্যে কোথাও একটা যেতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার জিপিএস অন আছে ঠিক আছে কিন্তু অনেকেই থাকে শখের বসে কী করে জিপিএসটা অন করবে অন করে গুগল ম্যাপ খুলবে আমি বলছি আপনি গুগল ম্যাপটা খুলে কী
ওলা উবার এসব যে সমস্ত সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলো এগুলোতে জিপিএস দরকার যে ক্ষেত্রে ম্যান্ডেটরি সেখানে আপনি অন করে নেবেন তারপর অফ করে দেবেন যেমন টেন্ডার হয়ে গেল টেন্ডারে আপনি জিপিএসের অ্যাক্সেস ছাড়া ওরা ফাইল সেন্ড বা রিসিভ করতে দেবে না সেক্ষেত্রে আপনি অন করে নিন যখন হয়ে গেল আপনার কাজ করা তখন বন্ধ করে দিন এইভাবে কী হবে যখন আপনি বন্ধ করে দেবেন তখন আপনার ব্যাটারিটা কম ডিনাম এর পরের পয়েন্টটা হচ্ছে অটো রোটেশন হ্যাঁ অটো রোটেশন অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করে আমাদের আর্থে যে গ্র্যাভিটি সেটার উপর বেস করে অটো রোটেশন ফিচারটা কাজ করে তো অটো রোটেশন অনেক ক্ষেত্রেই দরকার হয় যেমন ধরুন আপনি কোনো গ্যালারি থেকে একটা মুভি ওপেন করলেন তো মুভিটা দেখছেন এবার যখন আপনি নর্মাল মুভিটা দেখতে থাকবেন তখন কিন্তু ফোনের স্ক্রিনটা যখন এরকম সোজা থাকবে তখন ছবিটাও ওই মুভিটাও ওরকম ছোটো আকৃতির থাকবে আপনি ফুল স্ক্রিন করতে চাইলেও হবে না অটো রোটেশন অন না করলে এবার আপনি ফোনটা কাজ করলেন অটো রোটেশন অন না করে তখন কিন্তু ওই মুভিটা মুভিটাও কাত হয়ে যাবে এবার আপনার কী করতে হবে অটো রোটেশনটা অন করতে হবে অটো রোটেশন অন করলে মুভিটা ফুল স্ক্রিনে যাবে এসব আমাদের ফালতু বলছি আপনারা আমার থেকে অনেক বেশি জানেন এসব ব্যাপারে তো এবার আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আপনি যখন অটো রোটেশনটা বেফালতু কারণে অন করে রাখবেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি ড্রেন হবে হ্যাঁ আমি এটা বলতে চাইছি এটা তার মানে এটা বলছি না যে আপনি যখন অন করে রাখবেন দরকারে তখন ব্যাটারি ড্রেন করবে না করবে করবে দুই ক্ষেত্রেই করবে এবার আপনার কী উচিত আপনার উচিত যখন দরকার নেই তখন বন্ধ করে রাখা এবার আপনার যখন দরকার নেই তখন আপনি বন্ধ করে রাখুন তো আপনি ব্যাটারিটা অনেক সেভ করতে পারবেন এটা এবার যে পয়েন্টটা বলবো বন্ধুরা সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ডাটা ব্যাকগ্রাউন্ড ডাটা আপনাদের ফোনে অনেক এরকম অফলাইন অ্যাপ্লিকেশান আছে যেগুলো ডাটার কানেকশানের কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু আপনি আপনার ফোনের সেলুলার নেটওয়ার্কে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ডাটায় গিয়ে চেক করবেন সেই সব নেটওয়ার্কও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ডাটা প্রচুর না দশ এমবি বারো এমবি চোদ্দো এমবি এরকম করে ডাটা কনজিউম করবে আরে ভাই যার কোনো দরকারই নেই তার ক্ষেত্রে তো এক কেবিও বেশি না সেক্ষেত্রে দশ এমবি বারো এমবি ওরা কনজিউম করে বসে আছে সেক্ষেত্রে কী হয় ও কখন কনজিউম করছে আপনি কিন্তু বুঝতেও পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনার ব্যাটারিটাও যখন কনজিউম করছে না যখন নেটওয়ার্কটা কনজিউম করছে মানে মোবাইল ডাটটা যখন কনজিউম করছে তখন কিন্তু ব্যাটারিটাও প্রচুর পরিমাণে ড্রেন করে নিচ্ছ তো আপনাদের কী উচিত এক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারি ড্রেন হয়ে যায় আপনাদের উচিত হচ্ছে আপনি যাবেন সদস্য গিয়ে সেগুলো নেটওয়ার্কে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ডাটায় গিয়ে যে সমস্ত অ্যাপ্লিকেশানগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো ডাটার প্রয়োজন নেই ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু সব অ্যাপ্লিকেশান অফলাইন সেই সব অ্যাপ্লিকেশানের ব্যাকগ্রাউন্ড ডাটাটাকে ক্লোজ করে দিন হ্যাঁ আপনার কিছু পরিমাণে অ্যাপ্লিকেশান রয়েছে যেগুলো দরকার আছে যেমন হয়ে গেল হচ্ছে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ টুইটার এসব অ্যাপ্লিকেশান যেগুলো নেটওয়ার্কের প্রয়োজন আছে মোবাইল ডাটার প্রয়োজন আছে সেগুলো অন রাখুন বাকি সবগুলো বন্ধ করে দিন এর ফলে আপনার ব্যাটারিটা অনেক পরিমাণ বেঁচে যাবে এর পরের পয়েন্টটা হলো বন্ধুরা সফটওয়্যার আপডেটের পর হ্যাঁ সফটওয়্যার আপডেট এই প্রবলেমটা সবচেয়ে বেশি হয় নতুন যেসব স্মার্টফোনগুলো লঞ্চ হয় না সেই সব স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে কী হয় আপনার ধরুন ফোনটার মধ্যে একটা প্রসেসার দেওয়া আছে সফটফোনের প্রসেসার দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে সেই ফোনের মধ্যে যে সফটওয়্যারটা ইনস্টল করা থাকে সেটা তার ডেভেলপাররা ঠিকমতো অপটিমাইজ করতে পারেনি এর ফলে বিভিন্ন রকম বাগ বিভিন্ন রকম ইস্যু থেকে যায় এর ফলে কী হয় ব্যাটারিটা খুব তাড়াতাড়ি ড্রেন হয়ে যায় ফোনটা হিট হয়ে যায় আর হিট হলে তো ব্যাটারি তাড়াতাড়ি ড্রেন হবে সেক্ষেত্রে আপনার কী উচিত যখনই ফোনের আপডেট আসবে সফটওয়্যারে আপডেট আসবে সেটা একটু জাস্ট রিসার্চ করবেন গুগলে যে কোনো বড় ধরনের সফটওয়্যার আপডেট করার আগে গুগলে জেনে নেবেন যে সেই সফটওয়্যার আপডেটের পরে আপনার কোনো কোনো সমস্যা হবে না তো অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এরকমটা হয় আপনি যখন রিসার্চ করা হয়ে গেল আপনার যখন দেখলেন না ঠিকঠাক আছে সেটার রিভিউরা ঠিকঠাক আছে তখন গিয়ে আপনি আপডেট করে নিন আপডেট করার পর সে ইস্যুটা ঠিক হয়ে যায় এক্ষেত্রে সফটওয়্যারের আপডেটের পরে সমস্ত রকম ব্যাটারি ওই সব ড্রেনিং ফ্যানিং প্রবলেম যেসব থাকে সেগুলো ঠিক হয়ে যায় এর পরের পয়েন্টটা হচ্ছে ভিজিট এবং লাইভ ওয়ালপেপার হ্যাঁ নতুন নতুন যারা স্মার্টফোন কেনে না তারা ফোনটাকে সাজানোর জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে যায় প্লে স্টোরে যাবে সাথে সাথে গিয়ে অনেক অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করবে প্রচুর অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করবে গেম ডাউনলোড করবে লাইভ পেপারের অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করবে বা কোনো ব্রাউজারে গিয়ে লাইভ ওয়ালপেপার ডাউনলোড করে নেবে বিভিন্ন রকম ভিজিট দিয়ে ফোন স্ক্রিনটাকে ভরে রাখবে তো এক্ষেত্রে কী হয় লাইভ ওয়ালপেপার যখন আপনি ইনস্টল করবেন না সেটা আপনার র্যামেও কিন্তু একটা জায়গা নিয়ে না সে র্যামে যখন জায়গা নেবে তখন ও ব্যাকগ্রাউন্ডে সব সময় অল টাইম এটা একটা ভিডিওর মতো চলতে থাকে সব সময় আপনার ফোনে আপনি যখনই কাজ করবেন সেখানে সেটা সব তখনই রিয়্যাক্ট করবে এর ফলে কী হয় অল টাইম এটা রানিং থাকে আপনি বন্ধ করতে পারবেন না এর লাইভ ওয়ালপেপার যখন আপনি ইউজ করছেন তখন কিন্তু বন্ধ করতে পারবেন না ব্যাটারি ড্রেনিং হতেই থাকবে পেছন থেকে তো এর জন্য আমি আপনাদের কী বলবো এসবের দরকার নেই লাইভ ওয়ালপেপার ভিজিট ভিজিট এসব দরকার নেই আপনি নর্মাল একটা ওয়
তো সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো ডেভেলপাররা যখন সেই অ্যাপ্লিকেশনের কোনো আপডেট দেয় না সেটা আপনার সেই অ্যাপ স্টোরে চলে আসে অ্যাপ স্টোরে আসার পরে সেটা অটোমেটিকলি আপনার ফোনে ডাউনলোড হতে থাকে সেই আপডেট হতে থাকে অ্যাপটা এই আপডেটের ফলে কি হয় আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক ডাটা খরচ হয় কারণ ব্যাটারিটাও প্রচুর পরিমাণে ড্রেন হয় তো আপনি এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কী করবেন এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আপনি সেই অ্যাপ স্টোরে ঢুকবেন অ্যাপ স্টোরে গিয়ে অটো আপডেট বলে যে ফিচারটা আছে সেটা আপনি অফ করে দেবেন এর ফলে কি হবে সে আপনার অ্যাপ্লিকেশানগুলো আর আপনার অনুমতি ছাড়া আপডেট হবে না এবার আপনার অনুমতি নিয়ে কিভাবে আপডেট হবে আপনি যখন ওই অ্যাপ স্টোরে কোনো কারণে ঢুকলেন সেক্ষেত্রে আপনার ওপরে একটা নোটিফিকেশান আসবে যে এতগুলো আপডেট জমে আছে তিরিশটা পঁয়ত্রিশটা বা কুড়িটা বা দশটা পাঁচটা আপডেট জমে আছে আপনি কি করতে চান কিনা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করা হবে জিজ্ঞেস করে তারপর করা হবে এবার সাপোজ ধরুন আপনি বাইরে কোথাও আছেন যেখানে আপনি ডাটা রিচার্জ করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনার ফোনে সেই অ্যাপ স্টোরের ভিতরে অটো আপডেট ফিচারটা অন করা তখন কি হবে তখন যদি কোনো আপডেট আসে কোনো অ্যাপ্লিকেশানে সেটা কিন্তু অটোমেটিকলি আপডেট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনার ডাটাটাও কনজিউম করে নেবে আপনার ব্যাটারিটাও ড্রেন করে নেবে ঠিক আছে এর ফলে কি হবে আপনার কাছে যদি ডাটা রিচার্জ করার অপশান না থাকে কোনো রকম তখন তো আপনাকে ওই লো ডাটা নিয়ে ঘুরতে হবে বা লো ব্যাটারি নিয়ে ঘুরতে হবে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওই যেটা বললাম আপনাকে সেখানে গিয়ে অটো আপডেট ফিচারটা অফ করতে হবে এবার আপনি যে আপডেট করতে পারবেন না সেটাও কিন্তু না সেই অ্যাপটার ভেতরে যাবেন ভেতরে গিয়ে আপনাকে আপনার কাছে পারমিশান চাবে ওরা আপডেট হওয়ার জন্য আপনি পারমিশান দিয়ে দিলেই ওই অ্যাপ্লিকেশানগুলো অটোমেটিকলি আপডেট হতে হবে আমি আপনাকে এতক্ষণ দশ বারোটা যে সব পয়েন্টগুলো বললাম যে সব কাজগুলো করতে বললাম এই কাজগুলো করার পরেও যদি আপনার ফোনে ব্যাটারির ড্রেনটা আগের মতোই থেকে যায় তাহলে কিন্তু এক্ষেত্রে দুটো পসিবিলিটি আছে নাম্বার ওয়ান হতে পারে আপনার হার্ডওয়্যার বা ব্যাটারিতে কোনো প্রবলেম এসছে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনার ফোনটা নির্দিষ্ট কাস্টমার কাছে যাবেন গিয়ে তাদের এই কথাগুলো বলবেন বলার পরে তারা একটা সলিউশন আপনাকে দিয়ে দেবে এটা যদি না হয় তাহলে নাম্বার টু সেই পসিবিলিটিটা হচ্ছে আপনার ফোন হয়তো বা হ্যাক হয়ে গেছে আপনার ফোনের সমস্ত ডাটা সমস্ত তথ্য সমস্ত রেকর্ডিং হয়তো কিছুই করে নিচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফোনে ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রচুর পরিমাণে ডাটা খরচ হবে সাথে সাথে ব্যাটারিও কনজিউম হবে এইটা কিন্তু আপনার ফোন হ্যাক হয়ে যাওয়ার একটা বিরাট বড় লক্ষণ তো কাজী বন্ধুরা সাবধান থাকবে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিতে ভুলবেন আর আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটা ডাবিয়ে দিয়ে তারপর বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন যাতে এর পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ মনের থেকে অনেক ধন্যবাদ আমার মতো একজন নতুন ইউটিউবারের ভিডিও এতক্ষণ এই ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য আমার মতো একজন আন করা ইউটিউবারের ভিডিও এতক্ষণ দেখার জন্য তো যেতে যেতে আর একটা কথা করোনা নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হবেন না ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন সতর্ক থাকুন ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলুন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলুন আর ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই এই মাস্ক ব্যবহার করবেন তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে এতক্ষণ সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন